ഈ വാഹനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വാഹനങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ടർബോ ചാർജർ എഞ്ചിനും നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റവും സ്മാർട്ട് കീയും അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന റെനോ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെനോൾട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്ന വാഹന നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ പുതിയ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ബി എസ് സിക്സ് മോഡലായ ക്വിഡാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് കാറായ ക്വിഡിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അട്രാക്റ്റീവായി തോന്നുന്നത് ആ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഗ്രില്ലാണ് അവിടെ ഒരു റോ റെനോയുടെ ലോഗോയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്രോമിൻ്റെ ഇൻസെർട്ടൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഗ്രില്ലിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ്ലാം യൂണിറ്റിലും പഴയ കുഡിൽ നിന്നും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് താഴെയാണ് ഹെഡ്ലാം യൂണിറ്റ് വരുന്നത് മുകളിൽ ഡി ആർ എല്ലും ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂണിറ്റോടും കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് തൊട്ടുതഴ അടിയിലായി ഒരു ക്രോമിൻ്റെ എലമെൻറ്റൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എയർ ഡാമിനോട് ചേർന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ ആ ലുക്കിൽ വളരെ മാറ്റം വരുത്തിയാണ് പുതിയ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സിക്സ് എഡീഷൻ റെനോ ക്വിഡ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഡി ആർ എല്ലൊക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫ്ലോട്ടിങ് ഡി ആർ എൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഡി ആർ എല്ലിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയും അതായത് ഡി ആർ എൽ നടുക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ അത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു മികച്ച ഫീച്ചറായി തോന്നി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ഹെഡ്ലാമ്പിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ എം ജിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്രറ്റയിലൊക്കെ കണ്ടുവന്ന സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹുഡിലൊക്കെ ഒരു ബോഡി ലൈൻ ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയാണ് നോസ് വാഷിലൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശാലമായ ഒരു വൈപ്പറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് വീലാർസിന് മുകളിലായി നൽകിയിരിക്കുന്നു വീലാർസിന് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻസെറ്റൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി ടയറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ച് ടയറാണ് വാഹനത്തിൽ വരുന്നത് ഒരു സിൽവർ കളറൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മിററിലല്ല ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് വീലാർച്ചിലാണ് വരുന്നത് അതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടിയിലായി നമുക്കൊരു സൈഡ് ഗാർണിഷൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു ബ്ലാക്ക് ഇൻസെർട്ടൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡോർ ഹാൻഡിലിനൊരു ക്രോം എലമെൻറ്റൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു റൂഫ് റൈൽ എന്നൊക്കെ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻസെർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആൻറ്റിന അത് ഏറ്റവും ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് ലിറ്ററാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററാണ് ഈ വാഹനത്തിന് ലഭിക്കുന്ന മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബൈക്കിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടെയിൽ ഡോറിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ടെയിൽ ലാം യൂണിറ്റാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു റിഫ്ലക്ടറൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെയിൽ ഗേറ്റിനെ ബന്ധപ്പി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലൊരു ക്രോം ഇൻസെറ്റ് ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് താഴെ റെനോ എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജിങ്ങും ഇ സി ആർ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇ സി ആർ എന്നുള്ള ആ ബാഡ്ജിങ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റെനോയുടെ ലോഗോയും ആ ലോഗോയ്ക്കകത്താണ് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് ക്യാമറ വരുന്നത് അതൊരു മികച്ച ഫീച്ചറായി നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വിസിബിൾ ആകാത്ത രീതിയിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് മുകളിലായി ഹൈ മൗണ്ടഡ് ഹൈ മൗണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലാം ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബൂട്ട് സ്പേസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വിശാലമായ ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു പാഴ്സൽ ട്രേ ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു 
ചാർജിങ് യൂണിറ്റൊക്കെ ചാർജിങ് സോക്കറ്റൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് സ്പെയർ വീൽ ലഭ്യമാകുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് എക്സ് സെക്കൻഡ് റോയിലെ കുറിച്ച് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോയിലേക്ക് പോകാം സെക്കൻഡ് റോയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പവർ വിൻഡോ ബട്ടണും അതുപോലെ തന്നെ ക്രോം എലമെൻറ്റോട് കൂടെ ഒരു ഡോർ അൺലോക്ക് ഹാൻഡിലൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നോബൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിശാലമായി തന്നെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് റോ തന്നെയാണ് ഈ വാനത്തിൽ വരുന്നത് ഒരു ഹെഡ് റെസ്റ്റോട് കൂടി ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ടോപ്പ് ആൻഡ് വേരിയൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ് ടോപ്പ് ആൻഡ് വേരിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൈബർ എന്ന് പറയുന്ന മോഡാണ് നമുക്കൊരു ഗ്രാബ് ഹാൻഡിലൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മിനിമം മാക്സിമം ലെഗ് റൂമിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സീറ്റ് ഏറ്റവും പിന്നിലും ആ സീറ്റ് ഏറ്റവും മുമ്പിലുമായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സീറ്റ് ഏറ്റവും പിൻപിലാകുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലൊരു ലെഗ് സ്പേസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഡിവൽട്ടോൺ ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആഷ് കളറിൻ്റെയും ഒരു ഡിവൽ ഇൻസെറ്റാണ് അത് സൈഡ് ഡോറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സെൻട്രൽ കൺസോൾ മുതൽ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് റോയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹാൻഡിലൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്രോം എലമെൻറ്റൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയായി ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഒരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു മാപ്പ് പോക്കറ്റ് ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ത്രീ സ്പോക്കോട് കൂടിയ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് രണ്ടോടെ ലോഗോ ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ക്രോമിൻ്റെ എലമെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഇൻസെറ്റൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എയർ ബാഗിൻ്റെ ബാഡ്ജിയും ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹോണൊക്കെ മികച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എ സി എ സി ബെൻസിന് ചുറ്റും ഒരു സിൽവർ ഇൻസെറ്റൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി സെൻട്രൽ കൺസോളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവ ഇതാണ് നമുക്ക് പവർ വിൻഡോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തം മാറുന്ന ഒരു ഫീച്ചറായി അത് തോന്നി മറ്റുള്ള വണ്ടികളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഡോർ ഹാൻഡിലാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ ക്വിഡിൽ പുതിയ ക്വിഡിൽ നമുക്ക് സെൻട്രൽ കൺസോളിലാണ് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബട്ടൺസൊക്കെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എ സിയുടെ ബട്ടണൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബട്ടണൊക്കെ ഒരു സിൽവർ ഇൻസെറ്റൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചാർജിങ് യൂണിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സ് കേബിൾ ഓക്സ് കേബിളിൻ്റെയും ഒരു യു എസ് ബിയുടെ ഒരു പോറൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് പോലെ ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫോണൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു എം ടി വാഹനമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റു വാഹനങ്ങളിൽ കാണാത്തൊരു ഫീച്ചറാണ് ഫ്ലോർ കൺസോളായി മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു എം ടി ഡയലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് സ്ത്രീകൾക്കും പ്രായമുള്ളവർക്കും വളരെ ഈസിയായി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചാൽ മാത്രം മതി അതായത് നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോയുടെ ഒക്കെ സൗണ്ട് കൂട്ടുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതും പോലെ തന്നെ അനായാസം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മൂട്ടറും റിവേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവും മൂന്ന് മോഡുകളാണ് ഇത് വളരെ ഈസിയായി നമുക്ക് വാഹനം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നു അതൊരു പുതുമയാർന്ന ഫീച്ചറാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സിൽവർ ഇൻസെർട്ടൊക്കെ തന്നെ ചുറ്റും ആഭരണമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും ഗിയറിനോബിന് ഒരു സിൽവർ ഇൻസെർട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ സി ബെൻസിന് ചുറ്റും ഒരു സിൽവർ ബോർഡർ ലൈനൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുഡ് എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജിങ്ങും എയർ ബാഗിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ്ങും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്ലൗ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വിശാലമായ ഒരു ഗ്ലൗ ബോക്സാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു ബോട്ടിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഇതൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറും അതുപോലെ തന്നെ വിശാലമായ ഒരു ഒരു ഗ്ലൗ ബോക്സ് ആണെന്ന് തന്നെ മീറ്റർ കൺസോളിനെ കുറിച്ച് പറയാമെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം ഫുള്ളി ഡിജിറ്റലായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റർ കൺസോളാണെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് റിമൈൻഡർ ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂൽ ഇൻഡിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഹനമാണെന്ന് ഞാൻ
ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കുട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഡാർക്ക് ലൈറ്റ് തുടങ്ങിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിയർ വ്യൂ ക്യാമറ ഉള്ള ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടൺ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുകയും ചെയ്യാം റിയർ വ്യൂ ക്യാമറയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വിസിബിലിറ്റി തരുന്ന ഒരു ക്യാമറ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ്സും അതുപോലെ തന്നെ കളറൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കണക്ടിവിറ്റിയുടെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ രീതിയിലെല്ലാം രീതിയിലും കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയ സ്ക്രീൻ തന്നെയാണ് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വോയിസ് റെക്കഗ്നേഷൻ്റെ ബട്ടണൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മാനുവലായി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിനൊരു നോബൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല ഒരു മിറർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൺ വൈസറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാനിറ്റി മിററൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല ഒരു എയർ ബാഗിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് എയർ ബാഗ് ഓടുകൂടി ഇ ബി എസ് എ ബി ഡി തുടങ്ങിയ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നൽകിയ ഒരു മികച്ചൊരു വാഹനമാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ മൈക്കിൻ്റെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈവർ സൈഡിലൊരു സൺ വൈസർ മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ നമുക്കിവിടെ ഒരു റീഡിങ് ലാമ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബട്ടണൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കീയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോക്ക് അൺലോക്ക് ബട്ടൻ്റെ ബട്ടണൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു റെനോയുടെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് വരുന്നത് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മില്ലിമീറ്ററും വിത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് മില്ലിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് വീൽ ബേസ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടും ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് മില്ലിമീറ്ററുമാണ് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വലിയ നീളമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈസിയായി കൊണ്ടുനടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞൻ വാഹനം കൂടിയാണ് നമുക്കിവിടെ ബൂട്ട് ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും ഫുവൽ ടാങ്കിൻ്റെയും ഓപ്പണിങ്സ് ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബട്ടൺ ഇത് നോബ് അതൊന്ന് വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബൂട്ട് ബൂട്ട് ഫുഡ് ഓപ്പണായി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ബട്ടൺ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രീതി എൻജിൻ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസുലേഷനോട് കൂടിയ ഒരു ബോണറ്റ് ഷെല്ലാണ് ഈ വാഹനം എണ്ണൂറ് സി സിയിലും ആയിരം സി സിയിലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണൂറ് സി സിയിൽ അമ്പത്തിനാല് എച്ച് പി എഴുപത്തിരണ്ട് എൻ എം ടോർക്കോട് കൂടി ലഭിക്കുന്നു ഫൈവ് സ്പീഡ് മാനുവലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരം സി സിയിലാണെങ്കിൽ അറുപത്തി എട്ട് എച്ച് പിയും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എൻ എം ടോർക്കോട് കൂടി ലഭിക്കുന്നു മാനുവൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വാഹനം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു വാഷ് ഹൗസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ട്യൂബ് ഒക്കെ അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വളരെ നീറ്റായി പായ്ക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു എൻജിൻ വശം ആണ് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എല്ലാം ഒരു നീറ്റായി പായ്ക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടായിരം രൂപ മുതലാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വില ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു വാല്യു ഫോർ മണി എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു കുഞ്ഞൻ വാഹനമാണ് സ്ത്രീകൾക്കും പ്രായമുള്ളവർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരം പ്രദമാകുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ഈസിയായി നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഹനം ഓടിച്ച് നടക്കാൻ കഴിയും ഗിയർ നോബിൻ്റെ ഒരു സംശയം വരുന്നതേ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് വാഹനം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുപടിക്കൽ വാഹനം എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വാഹന വിശേഷമായി നമ്മൾ ഉടനെ കാണുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ചെറിയൊരു